হ্যাঁ সেদিন কথা হয়েছিল যে আমরা গল্পটাকে লিখিয়ে একটা হিন্দিতে ট্রান্সলেশন করিয়েছি আবেরির শাশুড়িকে দিয়ে এবং সেটা প্রায় ঘন্টা দুই তিনের মধ্যে মানে আমরা বাংলায় বলছি উনি সেটাকে শুনে হিন্দিতে লিখছেন এবং যেহেতু আমাদের অন্য নাটকের কথা উনি শুনেছিলেন জানতেন তাই ওর পক্ষে নাটকীয়ভাবে লিখতে কোনো অসুবিধা হয়নি এবং ওর হিন্দিটা কিন্তু ছিল অসাধারণ ভালো আমরা সে তাড়াতাড়ি করে লিখে নিয়ে গিয়ে আবার হাবিব সাহেবের কাছে পৌঁছলাম হাবিব সাহেবের মেয়ে তার নাম তো আপনাদের বলা হয়নি নগিন আর ওর স্ত্রীকে আমি সবাই পুরো শহরেই সবাই আমাকে দিদি বলি মনিকা নাম ছিল মনিকা দিদি বলেই সবাই ডাকতো তো হাবিব সাহেবের ভেতরে যদি একটা এক্সাইটমেন্ট থাকে তো উনি সেটা কিছুতেই বুঝতে দেবেন না এমন করে বসে থাকবেন যেন মনে হবে যে ও তোমরা এসেছো আয় হো তোম লোক ব্যাটো কিন্তু দিদি মানে নগিনে নগিন দিদি এবং ততক্ষণে জেনে গেছে ও দলের ওরা বলতো মন্ডলির মন্ডলির মোস্ট অফ দি দ্য মেম্বার্স বাই দ্যাট টাইম দে নো দ্যাট এ বেঙ্গলি গ্রুপ ইজ পার হ্যাপ ট্রাইং টু পুট আপ এ বেঙ্গলি প্লে অ্যান্ড হাবি সাহেব ইজ গোয়িং টু হেল্প দেম তখনও কিন্তু দের ওয়াজ নো টক অ্যাবাউট উইথ হি উইল বি ডিরেক্টিং দ্য প্লে অর উই উইল স্টেজ দ্য প্লে এভার নো দ ওয়াজেন্ট এনি টক অফ দ্যাট এইবারে ওকে পড়ে শোনানো হলো আমরা এক্সাইটমেন্ট তো রয়েছেই বাট উই আর ভেরি শিওর দ্যাট হি ইজ লাইকিং ইট মেনলি তার সাবজেক্ট আমি সাবজেক্টের কথা এখন আসছি না আমি পরে আবার মানে সাবজেক্টের কথা বলবো তো হাবিব সাহেব শুনলেন তাতে প্রায় সাতটা আটটা গান ছিল তো গানের কথাগুলো তো আমরা ওকে বলতে পারছি না জাস্ট পড়ে যাচ্ছি সুরের কথা তো হচ্ছেই না এইবারে হাবিব সাহেব বললেন এ যে তুমলে লেখা না এ বা মে তো পড় নি পাঙ্গা মে হিন্দি নি পড় পাতলে আবার একটা নতুন আপ তো উনি কীসে বুঝবেন আমরা কি রোমান স্ক্রিপ্টে লিখব তাহলে কি হবে এবং তুমি যারা উর্দু মে লিখো আসার তো বেশ কম উর্দু তো বুঝতে পেরেছি না উর্দু তো আমরা সেই বলতে গেলে বাপে জমে কোনোদিন উর্দু পড়তে হবে তো ভাবিনি এবার লেখা তো আমি বলব হাঁ কারো আসার তো করওয়া দেবে বলছে হাঁ করওয়া দিন তুমি একবার দেখলেন দিদির দিকে যে বেটা বলে কি এবারে আমি ওটাকে নিয়ে উল্টে আবেরই তখন কিন্তু চিন্তায় পড়ে গেছে যেটা আমি আর রাজি হলাম কেন আই কেম ব্যাক টু চান্দনি চক প্রেসে উর্দু কম্পোজিটার অনেকেই ছিল উর্দু পার্সিয়ান কম্পোজ করতে পারত তাদের একজনকে দিয়ে আমরা হিন্দিতে পড়ছি এবার আর ও সেটাকে বাংলা এই উর্দুতে লিখছে সেটা করে আমরা ওর কাছে নিয়ে গেল তুমি বললে নিয়ে তো তুমি হিন্দি কো উর্দু মে করওয়া বাংলা কোনই করওয়া তুমি আর উনি আবার একটা নতুন আপ আবার ফিরলাম প্রেসে সেই লোকটাকে ধরলাম তার তসলিম নাকি নাম ছিল তাকে দিয়ে এবারে বাংলাটাকে উর্দুতে লেখানো হলো সে উচ্চারণের ঝামেলা এবারে উনি পড়লেন উনি হাতে নিয়ে স্ক্রিপ্টটা পড়লেন আমরা তো প্রত্যেক দিন এসে রিপোর্ট করছি প্রতীককে শিশিদ্ধাকে আর শিশিদ্ধা খুব এক্সাইটেড যখনই রাত্রিবেলা বাড়ি ফিরি রায় সাহেব কী হলো কী বললেন হাবিব সাহ তারপরে মোটামুটি একটা এক্সাইটমেন্ট চারদিকে কাজ এগোচ্ছে পুরো দিল্লিতে কিন্তু কারো কাছে খবর নেই এইবারে হাবিব সাহেব বললেন যে নাটক হাম করেঙ্গে পর হিন্দি মে আমার নেই যে হমারা এক ই শর্ত হে হোগা ইয়ে বাংলা মে হোগা আর দূসরা হে কি আপই করবা হবে ততদিন হাবি সাহেবের সঙ্গে একটা যথেষ্ট ভালো সম্পর্ক হয়ে গেছে সাত আট বার কাবাব খাওয়া হয়ে গেছে আর হাবিব সাহেব মানে যখনই কোনো দেখলাম এটা আগেও তো পরে লক্ষ্য করলাম ওয়েন এভার হি ইজ রেডি টু টেক আপ এ প্লে হি অলওয়েজ স্টার্ট ওয়ার্কিং অন দ্যাট মানে ছোট ছোট ডিটেলের কাজও কিন্তু উনি ওর ডায়েরিতে লিখতে শুরু করে দেন তখন উনি এইবারে 
গানের রিহার্সালগুলো কি করে হবে প্রতীক একটাই কন্ডিশন দিয়েছিল যে গান আমি গাইব গানের সুর আমি দেবো কেন প্রতীক জানত যে হাবিব সাহেব যখন কোনো প্লে করেন সে গানের সুর হাবিব সাহেব দেন আমার এখন একটা সেই অদ্ভুত জায়গায় প্রতীককেও ছাড়তে পারি না হাবিব সাহেবকেও ছাড়তে পারি না কি করা যায় কি করা যায় এই ভাবা হচ্ছে তখন হাবিব সাহেবকে একদিন সাহস করে বলা হলো যে হাবিব সাহেব ইয়ে আপ আগার একবার শুনলে সুর আমার ধুন্য দিয়ে প্রতীক হ্যাঁ আপ মিলে নিয়ে অবশ্যই একবার শুনলি তুমি ঠিক আছে শুনো আর দেখে কে তখন শুভঙ্কর আমাদের ভাস্যতি তারপরে জয়তি তখন মিনতি দিয়েছিলেন প্রতীক আর আরো প্রচুর সাথে চাকি এরা সবাই তখন গানের রিহার্সেল দিতে লে হাবিব সাহেবকে বলা হলো যে পাঁচ ছ দিন বাদ আপ একদিন খালি দেখে চলে আইয়ে আমাদের বাড়িতে আসবেন হাবিব সাহেব এখানে বাঘের গানগুলো উনি শুনবেন সে কি অসম্ভব একটা এক্সাইটমেন্ট তখন আমাদের মধ্যে যে কি হবে কি হবে এলেন হাবিব সাহেব প্রতীক আমাদের চেয়ে বেশি টেন্স কারণ প্রতীকের একটা সবসময় ভয় যদি কোনো কারণে হাবিব সাহেবের সুখটা পছন্দ না হয় তাহলে কি নাটকটা হবে না না প্রতীক অভিনয় গান গাইতে পারবে না তো প্রতীকের একটা আলাদা ওই হাবিব সাহেব এলেন আমাদের বাড়ির পেছন দিকের একটা জায়গাতে গানগুলো গাওয়া হল আমরা তো সত্যিই খুব মোহিত ছিলাম প্রতীকের ওই গানের সুর দেওয়া হাবিব সাহেব রিহার্সাল ওয়াজ ওয়া বিশেষ গানা এই হোগা ধুন যে উষ্ণে দিয়া ও এই ওয়ালা চলেগা প্রতীকের পিঠ চাপড়ে দিলেন তা হবার সঙ্গে সঙ্গে চা মিষ্টি সব এসে চা মিষ্টি সব এসে গেল খাওয়া দাওয়া হলো এবং উনি বললেন রিহার্সাল শুরু করে দিতে কালছে দিন পনেরো কুড়ি রিহার্সাল হয়েছে এইবারে আমরা ভাবছি যে হল বুক করব কি কি করব আমরা তখনও ঠিক শিওর যে আদৌ হবে তো এইবারের দিন কিন্তু ধীরে ধীরে খবর বেরোচ্ছে শহরে যে হাবিব সাহেব একটা বাংলা নাটকের জন্য কিছু কাজ করছে যেখানেই যাই আমাদের নাটক যতদিনই করি না কেন পরিচয় হিন্দি নাটকের সবার সঙ্গে তো ছিল না আর আমাদের নাটক যে সব সময় সবাই বড়োভাবে অ্যানাউন্স করে হতো তাও নয় তো একটা ওই ছিল লোকে সন্দেহ চোখে দেখছে যে এরাই করছে না কি কি আচ্ছা হাবিব সাহেবের নাটক হবে বাংলায় হবে আমরা খুব এক্সাইটেড এমন সময় হাবিব সাহেব বললেন বাদল ইয়ে অযোধ্যামে যে ইয়ে চল রা তো ওয়া ইনো সহমদ ওয়ালে কে রে কি ওয়া উন পহলা শো করনা তো মুঝে কাহ উনে করে কে লিয়ে আপ ক্যা করে ইসি কো কর দেতে তাহলে বাংলা মে ইয়ে নাটক ওয়া হো নই হিন্দি মে করে আমি বললাম হাবিব সাহেব ইয়ে কেসে হো সকে আমরা তো তৈরি হচ্ছি বাংলা নাটক করব উনি বলি নই হিন্দি মে করে ওয়া সে এক অসাধারণ একটা এক্সাইটমেন্ট তখন সবাইকার মধ্যে যে আমরা এইবারে নাটক করতে গিয়ে এলাহাবাদ লখনৌ এই তো বাংলা নাটকের দলগুলো এই সব জায়গাতেই তখন যেহেতু প্রতি বছর কিছু না কিছু কিছু না কিছু একটা কম্পিটিশন বা ফেস্টিভ্যাল সেখানে যাওয়া হতো এইবারে আমরা যাচ্ছি অযোধ্যা সহমত বাবরি মসজিদ ভাঙার অ্যানিভার্সারিতে একটা শো অর্গানাইজ করছে যেখানে সারা পৃথিবী থেকে লোকেরা আসছেন দেখতে সারা ভারতবর্ষ থেকে নানান দলেরা আসছেন সেইখানে পারফরমেন্স হবে বলে সেখানে করবে তারা নাটক শিশির কুমার দাসের বাঘ বাংলায় নয় হিন্দিতে 
থাক না পরের বারে বলবো আপনাদের আরো কত গল্প আছে এটার পেছনে